Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk adik-adik dan rekan-rekanku sekalian setan air Jumpa lagi dengan Papi Tetuko di channel Semua Pasti Pintar Oke, kali ini kita akan tetap membahas bagaimana mudahnya mencari KPK dari suatu bilangan Dan kali ini kita akan mencari KPK dari 4 dan 8 Ya, ya, ya Hal pertama yang kita lakukan untuk mencari KPK adalah kita buatkan tabel dengan model seperti berikut. Jadi kita buatkan tiga kolomnya yaitu kolom pertama berisi bilangan prima, kemudian kolom berikutnya adalah angka 4 dan 8 itu sendiri. Nah angka-angka di sini akan kita lihat ya. Hal yang pertama berikutnya adalah kita ingat betul bilangan prima yang sering kita pakai dalam mencari KPK dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Oke, untuk berikutnya kita langsung isi aja tabel bilangan primanya. Untuk kolom pertama kita isi dengan angka bilangan prima yang pertama yaitu angka 2 yang terkecil. ya, dia, dia. Kemudian untuk yang kotak ini adalah pembagian dari angka 4 dibagi 2 yaitu 2. Dan kotak di sini adalah pembagian dari 8 dibagi 2, yaitu 4. Nah, kemudian kita cari terus sampai dengan kotak-kotak yang ini nih, itu menjadi angka 1 semua. Ya, adik -adik. Karena ini belum angka 1, kita terus cari lagi, yaitu kita lanjutkan. Bilangan prima berikutnya adalah angka 2 lagi. 2 dibagi 2 itu adalah 1, kemudian 4 dibagi 2 itu adalah 2. Karena 2 ini belum angka 1, kita bagi lagi dengan bilangan prima angka 2. 1 dibagi 2 tidak usah kita bagi, tetap angka 1. 2 dibagi 2 adalah 1. Nah, kita lihat sekarang angka di kolom 4 dan 8 ini adalah angkanya sudah 1. Berarti pencarian untuk pengisian tabel sudah selesai. Nah, bagaimana angka KPK-nya? Angka selanjutnya adalah Kalikan bilangan prima yang ada di sebelah kiri tabel. Kita dapatkan bilangan prima yang kita dapat adalah 2, 2, dan 2. Jadi kita KPK dari 4 dan 8 adalah perkalian dari 2 dikali 2 kali 2. 2 dikali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, angka 8 inilah hasil dari KPK dari 4 dan 8. Bagaimana dari mudahkan bagaimana cara mencari KPK dari bilangan 4 dan 8. Adik-adik bisa lihat video papi sebelumnya dan lihat juga video papi berikutnya akan tetap membahas bagaimana mencari KPK suatu bilangan agar adik-adik mengerti dan hafal betul bagaimana mencari KPK. Oke, sekian dari papi Tetuko, papi cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Dan tetap semangat untuk belajar